कोहरा बना पीएफआई के मिशन जिहाद हसीना के पीछे के मकसद को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे पीएफआई एक ऐसा नाग जिसके एक नहीं बल्कि कई फन है और वो भारत को टसने की फिराक में है देश विरोधी साजिश के चलते पीएफआई पर प्रतिबंध तो लगा दिया गया लेकिन गुपचुप तरीके से उसकी देश विरोधी साजिश अभी भी जारी है ये संगठन देश में अपनी जड़े फैलाने की हर संभव कोशिश कर रहा है अब पी के सबसे खतरनाक प्लान का कोल की कोल हो गया है और ये प्लान है जिहादी हसीना पिछले दिनों पी एफ आई रखने वाले कई एजेंट वाराणसी से गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें से प्रमुख तौर पे 50 पचास हजार के इनामी परवेश और रईस भी शामिल थे ये दोनों ही पीएफआई के कार्यकर्ता थे और एजेंट के रूप में यहाँ पर काम करते थे बताया जाता है कि यहाँ पर एक गुप्त ऑफिस काशी में बनाकर भी लगातार पीएफआई के कट्टरपंथ के एजेंटों को बढ़ावा दिया जा रहा था की नई चाल जिहादी हसीनाओं से सावधान भारत में मिशन गजवा हिंद के सपने को पूरा करने के लिए पीएफआई ने ऐसा हुस्न का जाल फेंका है जो उसमें लगातार देश के नौजवान फंस रहे हैं जी हाँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए जिहादी हसीनाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है जो देश के युवाओं को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर न सिर्फ उनसे शादी कर लेती है बल्कि उनका धर्म बदलवा कर पीएफआई के साथ जोड़कर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में लगाने का काम करती है इंडिया तो देखिए मैंने पहले भी कहा की बहुत गरीबी के दौर ऐसी गुजर रहे हैं वहाँ बड़ा भारी उत्पीड़न है तो बांग्लादेश है इंडिया है यही पर ये शरण गाह है यहाँ पर इनको शरण मिल जाती है और पीएफआई ऐसे संगठन हैं और भी लोग हैं कुछ कट्टर नेता हैं ये इनको भारत भारत की नागरिकता दिलाने का भरोसा दिलाते हैं दिला भी देते हैं आधार कार्ड बनवा देते हैं तो इनको ये लगता है कि हम यहीं खप जाएंगे यहीं शादियां वगैरह कर लेंगे यहीं रहेंगे लोकल लोगों में मिलजुल के तो यहाँ पे जीवन आसान हो जाएगा पीएफआई की देश विरोधी साजिश को तार तार करने के लिए एटीएस ने 6 और 7 मई को यूपी समेत देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर रेड की थी कानपुर में रेड के दौरान कुछ रोहिंग्या महिला और पुरुष को हिरासत में लिया गया गिरफ्तार रोमियो नाम के शख्स से पूछताछ में पीएफआई के जियादी असीना वाला प्लान के बारे में पता चला साथ ही उसने बताया की म्यांमार ऐसी बांग्लादेश के रास्ते इन रोहिंग्या महिलाओं को खास मिशन के लिए लाया गया है और इन महिलाओं को मंगवाने वाले वाराणसी के रहने वाले परवेज अहमद और रईस अहमद है जिसके बाद एटीएस ने पीएफआई के दोनों सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया था पचास हजार ग्रामी परवेज और रईस को एटीएस के रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो जिहादी हसीना के खेल का खुलासा हुआ तो फिलहाल पीएफआई का जो एजेंडा था ये दोनों किस तरीके से फैला रहे थे ये फिलहाल सामने आया है और लगातार पूछताछ में और कई खुलासे लगातार ए को मिल रहे हैं दरअसल कानपुर में जिन चार महिलाओं को एटीएस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था ये महिलाएं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मिशन जियादी हसीना के लिए चुनी गई थी इस मिशन के तहत पीएफआई ऐसी रोहिंग्या महिलाओं को चुनता था जिनकी उम्र कम हो जो महिला देखने में खूबसूरत हो और जिनका निकाह हो चुका हो और जो महिलाएं अपनी गरीबी ऐसी परेशान हो ऐसी महिला आसानी ऐसी पी एफ के इस मिशन ऐसी जुड़ जाती थी पीएफआई के तो टारगेट पे आई जाते हैं जल्दी पीएफआई तो ऐसे टारगेट्स की तलाश में रहता है कि जो कि दबाव में बहुत जल्दी आ जाएं और उनके कहने पर उनके इंस्ट्रक्शंस पे काम करें इसीलिए तो इनसे इस इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं जो है वो प्रतिबंधित किया गया इसके और साथ के संगठनों को प्रतिबंधित किया गया उसके पीछे कारण यही था कि इसी प्रकार की गतिविधियों में अब पी और इसके जो अलाइड ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी गतिविधियां ट्रेनिंग कैंप्स ये सब लाइट में आ रहे थे पीएफआई के ट्रेनर इन महिलाओं को म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते यूपी में लाते थे भारत की बोलचाल भाषा और रहन सहन की ट्रेनिंग दी जाती थी एक महीने की ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं को जम्मू भेज दिया जाता था इन महिलाओं का अलग अलग जगहों आरोप रहने का इंतजाम किया जाता था 
जम्मू में सेटल होने के बाद जिहादी असिलाओं का मिशन शुरू होता था ये महिलाएं अमीर पुरुष को टारगेट करती थी पहले उस शख्स को अपने प्रेम जाल में फंसाती फिर उस आदमी से निकाह कर लेती थी निकाह के बाद उस शख्स और परिवार को देश के खिलाफ फड़काती थी जम्मू में लॉन्चिंग के बाद इन महिलाओं के लिए यूटर लेना नामुमकिन होता था क्योंकि पीएफआई म्यांमार से लाते वक्त इनसे शादी का सर्टिफिकेट और तस्वीरें ले लेता था ऐसे में अगर ये पीएफआई के निर्देशों का पालन नहीं करती थी तो उन्हें धमकी दी जाती थी कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो इनकी जिंदगी फिर से नर्क बन जाएगी जिसके बाद इन जिहादी असीनाओं के पास जिंदगी भर पी की कठपुतली बनने के सवाय कोई चारा नहीं होता था ये है इसके पीछे जो भी मैं जो भी उनकी सोच हो वो अपनी जगह है पर मेरी सोच ये है कि इजी टारगेट्स हैं उनको कब्जे में ले लिया उनके मैरिज सर्टिफिकेट्स अपने पास रख लिए उनको वहां पे लॉन्च कर दिया एक तरह से और उसके बाद वहीं पे उन्होंने लोकल निकाह वगैरह कर लिए शादी कर ली और अपना एक जिंदगी जीने लगी पर वो ये है कि हमेशा पी की कर्जदार रहेंगी पी के इशारों पर लगातार जो भी उनके डिक्टेट्स होंगे उनका पालन करेंगी तो ये ऐसे में ऐसी महिलाएं खतरनाक हो जाती अब आप पहले ये समझिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिहादी हसीनाओं को लॉन्च करने के लिए जम्मू ही क्यों चुना गया जम्मू जम्मू इसलिए है कि जम्मू में माहौल जो है वो थोड़ा सा जम्मू के कुछ और रीजन में सिटी में तो नहीं अगल बगल जो है वो एंटी इंडिया फीलिंग है श्रीनगर में है पुलवामा में है आसपास के जनपदों में है धीरे धीरे कम हो रहा है वहां पर भी काफी कंट्रोल कर लिया गया है पर फिर भी वहां पर एक तनाव की स्थिति रहती है तो ऐसे में ये खप जाती हैं और इनको उसी के प्रचार प्रसार में पीएफआई इनका दुरूपयोग करती है पीएफआई के परवेज अहमद और रईस अहमद के रिमांड पर मिली जानकारी के बाद एटीएस की एक टीम जम्मू में कैंप कर रही है तो अब जो भी उनकी गलतफहमी है उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर भी कैलिफिट स्थापित हो जाएगा 10-15 साल में उनको लगता है मोदी योगी का आने से थोड़ा सा सेटबैक हो गया ये ना आए होते तो अब तक काफी कुछ उनके टारगेट अचीव हो गए होते पर वो गलत है ऐसा नहीं है इंडिया इतना सॉफ्ट टारगेट नहीं है जितना की वो समझ रहे हैं कहीं कहीं पे दंगे कराने के अटेम्प्ट किए गए तो वहां उन्होंने हमेशा यही पाया कि उसमें बड़ा भारी नुकसान उनका भी हुआ एटीएस को कई ऐसी जिहादी असिराओं के डॉक्यूमेंट भी हाथ लगे हैं जिससे उन्हें आइडेंटिफाई कर पाना बेहद आसान दिख रहा है एटीएस के सूत्रों की माने तो छह लड़कियों की सटीक लोकेशन और नई आइडेंटिटी भी एटीएस के हाथ लग चुकी है और उन्हें जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा देश में प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों की सक्रियता इस बात का संकेत दे रही है कि खतरा अभी टला नहीं है पीएफआई के सक्रिय सदस्य एक के बाद एक प्लानिंग करके देश को दहलाने में लगे हुए हैं और अपने गजवाए हिंद के सपने को साकार करना चाहते हैं लखनऊ से वुडन सफलसन के साथ निखिल शर्मा न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश